আচ্ছা আমার একটা কল আসছিল তো বলতেছিলাম যে কম্পারেটিভের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে দা ইয়ঙ্গার থাকলে পরের কম্পারেটিভটা আবার দা যুক্ত হবে বুঝে গেছে তাহলে হচ্ছে যে এখানে দেখো দা ইয়ঙ্গার ইউ আর ড্যাশ ইট ইজ টু লার্ন তাহলে হবে যে আবার দা দিয়ে আরেকটা কম্পারেটিভ তো দা দিয়ে কম্পারেটিভ এখানে দেখো অপশন বিতে আছে দা ইজ ইয়ার বুঝে গেছে এখন এটা আমরা কিন্তু আমরা আরো ছোটবেলায় শিখছি দা মোর ইউ রিড দা মোর ইউ লার্ন আমরা কিন্তু এরকম একটা প্রবাদ বাক্য শিখছি ওই জিনিসটাই এখানে আসছে আর কি আমার কথা কি বুঝতে পারছো তোমরা না বুঝলে কিন্তু তারপর আছে দে আর দে ওয়ার সিঙ্গিং দে ওয়ার সিঙ্গিং দে কুড মানে তারা গান করতেছিল যেভাবে তারা পারে বা যেরকম ভালো তারা পারে তাহলে দেখো এখানে এই এটা পজিটিভ হবে কিন্তু যেহেতু তারা গান করতেছিল তাহলে নিশ্চয়ই কি হবে যে তোমার একটা পজিটিভ ডিগ্রি বসাও বা কম্পারেটিভ ডিগ্রি বসাও বা সুপারেটিভ ডিগ্রি বসাও এটার একটা সাইন থাকবে যেমন কম্পারেটিভ ডিগ্রির আগে আমি একটু একটা সাইন দেখেছি দি থাকবে দি আর পজিটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে দি থাকতে পারে আর হচ্ছে যে সেখানে ওই যে সরি সুপারলেটিভির ক্ষেত্রে সুপারলেটিভ ক্ষেত্রে দি থাকবে কিন্তু ওই যে তোমার যে অ্যাডজেকটিভ যেটা সেটার একটা কি থাকবে সেটার ওই যে সুপারলেটিভ ফর্ম থাকবে ঠিক আছে কিন্তু পজিটিভের ক্ষেত্রে তোমার ওই অ্যাডজেকটিভ যেটা সেটা মাঝখানে বসে দুই পাশে বসতে পারে এস অথবা সো এস এস অথবা কি সো এস এটা আমরা ওই যে যখন ওই ট্রান্সফরমেশন করছিলাম ডিগ্রির মধ্যে তখন কিন্তু আমরা শিখছিলাম যে মনে করো হি এস হি ইজ এস গুড এস মি এরকম আমরা পড়ছিলাম ঠিক আছে বা হি ইজ এস ট্যালেন্ট এস মি এরকম আমরা পড়ছিলাম তারপর আমরা পড়ছিলাম হি ইজ টলার দেন করিম এরকম আমরা পড়ছিলাম মানে যখন স্কুলে ছিলাম আর কি তো এখানেও সেই জিনিসটাই কিন্তু সেই জিনিসটার এখানে অ্যাডভান্স রূপ দেওয়া থাকবে মানে এমন ভাবে দেওয়া থাকবে তোমার ডিসিশন নিতে একটু কষ্ট হবে যে আসলে কোনটা আমি বসাবো যেমন তুমি খেয়াল করো দুই নম্বর কোয়েশনটা এটা সি ইউনিটে আসছিল এখানে লেখা আছে যে দে ওয়ার সিঙ্গিং ড্যাশ দে কুড এখানে দেখো এই যে অপশন ডি তে ওয়াইজ আছে আবার ই তে ওয়াইজ আছে কিন্তু ওই যে বি তে বেস দেন আছে এটা হবে না জীবনেও কারণ এখানে কম্পারেটিভ আর সুপারলেটিভ একসাথে হয়ে গেছে বেস্ট হচ্ছে যে সুপারলেটিভ আর দেন হচ্ছে কম্পারেটিভ এরকম কখনো হয় না তারপরে অ্যাজ ওয়েল দেন এটাও হয় না অ্যাজ হচ্ছে যে পজিটিভের দেন হচ্ছে যে কম্পারেটিভের এই জন্য হচ্ছে না আবার দেন কম্পারেটিভের অ্যাজ হচ্ছে কি পজিটিভের সো এটাও হচ্ছে না তাহলে আমাদেরকে তাকাইতে হচ্ছে যে এই দুইটা দিয়ে এ বি সি হচ্ছে না কেন সেখানে মানে হচ্ছে যে কন্ট্রাডিকশন আছে সেখানে ভেজাল আছে ভেজাল কি এই তোমার দুইটা ডিগ্রি একসাথে দিয়েছি সেখানে মানে সুপারলেটিভ আর কম্পারেটিভ আবার পজিটিভ আর কম্পারেটিভ একসাথে আছে এখানে বি তে আছে সুপারলেটিভ আর কম্পারেটিভ একসাথে আর এ এবং সি তে পজিটিভ আর কম্পারেটিভ একসাথে আছে সো এই জিনিসটা হচ্ছে না এখন হতে পারে কোনটা ডি এবং ই কারণ দুইটারই শেষে অ্যাজ এজ আছে মাঝখানে অ্যাজেকটিভ আছে এটা তো আছে ওয়েল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আর এখানে আছে অ্যাজ গুড অ্যাজ ঠিক আছে তো এখন এখানে যেহেতু এটা গান গানের ক্ষেত্রে তুমি চাইলে মানে হচ্ছে যে তুমি চাইলে অপশন ডিও দিতে পারো তুমি চাইলে অপশন ইও সিলেক্ট করতে পারো কিন্তু গান তো আসলে গুড হয় না আমি তো বলি না গুড গান আমি বলি যে ওয়েল আমরা বলি যে হি ওয়েল ফ্লেড হি ওয়েল সেন মানে সে ভালো গান গিয়েছে ঠিক আছে আমরা এভাবে বলি আমরা কিন্তু গুড জানি বলি না ঠিক আছে যে গুড ফ্লেট এটা বলি না আমরা আমরা বলি ওয়েল ফ্লেট মানে হচ্ছে যে যখন তুমি একটা কোয়ালিটি শো করতেছ সেটা খেলা হতে পারে গান হতে পারে গিটার বাজানো হতে পারে কিংবা কবিতা আবৃত্তি হতে পারে সেটাকে আমরা গুড বলি না এটাকে আমরা ওয়েল বলি সো এখানে আমাদেরকে এই অ্যাডজেকটিভ হিসেবে ওয়েলটা দেখাইতে হবে তো এইভাবে তোমাকে এটা চিন্তা অনেকে কিন্তু এটা দেখা দিবে কারণ দুইটা দুইটাই কাছাকাছি ঠিক আছে সো এইভাবে তোমাকে এক্সামের মধ্যে মানে হচ্ছে যে ফাঁদ পেতে রাখবে তোমাকে ওই জায়গায় ফাঁ দেওয়ার জন্য তুমি এখানে পা দিলেই শেষ আর এখানে পা দিলে বেঁচে যাবা সো তোমাকে দেখাইতে হবে এটা আশা করি বুঝতে পারছো তিন নাম্বার খেয়াল করো তিন নাম্বারটাও সি ইউনিটি আসছিল এখানে দিছে যে দ্য ড্রেস ইজ দ্য ড্রেস ইজ ড্যাশ এজ আছে দেখো এই যে এজ আছে এটা দিয়ে তোমাকে বুঝে নিতে হবে এটা হচ্ছে কি কি এটা পজিটিভ ডিগ্রি এটা দেখে বুঝে নিতে হবে পজিটিভ ডিগ্রি তাহলে এখানে কোনো ধরনের কম্পারেটিভ বা সুপারলেটিভ এর কোনো কিছু এখানে আসবে না ঠিক আছে তো এখন যেহেতু এখানে এজ আছে দ্য ড্রেস ড্রেস মানে হচ্ছে একটা জামা এবং ইজ আছে ইজ দিয়ে আমাকে বুঝে নিতে হবে যে এখানে একটি জিনিসকে বুঝাচ্ছে বেশি জিনিসকে বুঝাচ্ছে না একটি জিনিসকে এই জিনিসটা আমাকে মনে রাখতে হবে দ্য ড্রেস ইজ এখানে হবে মাস দ্য সেম এজ ওয়ান আই হ্যাড বিফোর মানে হচ্ছে যে দ্য ড্রেস ইজ মাস দ্য সেম হ্যাঁ ইজ মাস দ্য সেম মানে কেন 
কেন হচ্ছে যে যে আমার আগের যে জামা ছিল সেই জামার সাথে কি প্রায় একই এই আমার বর্তমান ড্রেস এখন যে ড্রেসটা আমি নিলাম এই ড্রেসটা আগের জামার সাথে প্রায় একই এটা বোঝানোর জন্য মাছ দা সেম হচ্ছে এখন তুমি খেয়াল করো ইজ ভেরি সেম এটা হবে না কেন হবে না কারণ এখানে একটা এজ আছে সেই জন্য তাহলে যদি এখানেও এজ থাকতো তাহলে হবো মানে এই এজ সেম এজ তাহলে হলেও তাহলে ঠিক ছিল কিন্তু এখানে আছে একটা ভেরি ঠিক আছে তাহলে এটা 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 আমি নিতে পারতেছি না এই দুইটা নিতে পারতেছি না ঠিক আছে তারপরে আবার এটাতেও এই ইটাও নিতে পারতেছি না যদি ইটা কারেক্ট হতো যদি এখানে আবার ই এর আগে একটা এস থাকতো তো এই মাছ দ্বারা মাছ দ্বারা কিন্তু কম্পারেট তোমার ডিগ্রিতে মাছ কিন্তু ব্যবহৃত হয় ঠিক আছে মাছ কেন ব্যবহৃত হয় কেন হচ্ছে যে মাছ দ্বারা তোমার একটা কম্পারিজম কে বোঝানো যায় ঠিক আছে কিন্তু বেরি দ্বারা বোঝানো যায় না বেরি কখন হয় মনে করো আমি বলতে পারি যে দা ড্রেস ইজ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ এরকম হলে ঠিক ছিল কিন্তু তোমার এখানে কম এখানে কিন্তু কম্পারিজন হচ্ছে কিসের সাথে কম্পারিজন তোমার আগের যে ড্রেস সেটার সাথে বর্তমান ড্রেস এর কম্পারিজন হচ্ছে তো সেই জন্য তুমি কি করতে হবে তুমি মাছটাকে নিয়ে আসতে হবে এখানে মাছ ছাড়া আর একটাও এখানে এটার সাথে ফিট হয় না সো এই জন্য বাকিগুলো বাদ শুধুমাত্র মাছ দা সেম ফিট হচ্ছে এই জন্য আমি শুধুমাত্র ওইটাই বসাবো দা ড্রেস ইজ মাছ দা সেম এজ ওয়ান I had before. So, you have to do this. Now, what do we write? We have to write a pinpoint error. This is a pinpoint error. Pinpoint error is a degree. What do we write? We have to write a question. 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 The younger you are, घटना गो क्या घटे प्रथम क्लस मूलत सर जो सर गो प्रश्न करें सत्तर एक सर आस जन तो उन्नी गत बसर जो प्रश्न कर आगे बस प्रश्न कर ওগুলো ওনারা দেখে যে প্রশ্নটা কিভাবে করছিলাম এখন জাস্ট ওখানে কি করে মডিফাই করে বা ওই টপিক থেকে আবার দেয় ঠিক আছে আর এখন মনে করো আমি আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি তো আমি পড়াতে পড়াতে তুমি বুঝে যাচ্ছ যে আসলে আমি কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন করতে পারি তো আমি যদি এই বছর এই জায়গা থেকে প্রশ্ন করি আগামী বছর তো সেম জায়গা থেকে প্রশ্ন করব তো স্যাররা ওই জিনিসটাই করে হালকা চেঞ্জ করে দেয় অথবা একই টপিক থেকে অন্য একটা সেন্টেন্স দেয় এই হচ্ছে ব্যাপার তো তোমাদের যেটা করতে হবে জাস্ট এই যে স্যাররা যে যেই জায়গা থেকে প্রশ্ন করে সেই জায়গাগুলোকে ফাইন্ড আউট করতে হবে फाइंड आउट कर जो दी से माथार मध्य की माथार मध्य बुझे बुझे नहीं ठीक है तो पिन पॉइंट एर मान कि तुम्हारा जो पिन पॉइंट एर मान हम अपन मध्य भूल से देखाते हैं तो ये तीन टेस्ट पिन पॉइंट एर एखे जे अपने मध्य भूल आई अपन देखो सठीक अपशन टा देखो ना भूल अपन देखो তাহলে দা ইয়ংগার ইউ আর দা মোর ইজিয়ার লেখা আছে তাহলে দেখো একবার মোর একবার ইজিয়ার এরকম তো কখনো হয় না ঠিক আছে কারণ মোর আর ইজিয়ার দুইটাই কম্পারেটিভ হয়ে গেছে ইজিয়ার নিজেও কম্পারেটিভ আবার মোর নিজেও কম্পারেটিভ আমরা লিখতে পারি যে মোর বিউটিফুল এটা ঠিক আছে মোর ট্যালেন্ট এটা ঠিক আছে আর যদি বলি টলার টলার সাথে তো আবার মোর লেখা যায় না যে মোর টলার মোর কোথায় বসে যে এই ডিগ্রিটার এয়া করা যায় না যে এই ডিগ্রিটাকে কম্পারেটিভে সহজে নেওয়া যায় না যেমন বিউটিফুল কে সহজে কম্পারেটিভে নেওয়া যায় না বিউটিফুল আর বলা যায় না বলতে হয় মোর বিউটিফুল তাহলে যেহেতু বিউটিফুল বিউটিফুল আর বলা যায় না যেহেতু বিউটিফুল আর বলা যায় না আমরা বলি মোর বিউটিফুল তো ইজিয়ার যেহেতু বলা যাচ্ছে তাহলে মোর ইজিয়ার আর হবে না তাহলে অপশন বি তে ভুল আছে মানে বি বি এর যে মোর আছে এটা হবেই না টোটালি তো তুমি দেখাইতে হবে বি আমার কথা কি বুঝে গেছে বুঝছো কিনা একটু বলতে হবে प्रश्न गुलाते हैं ভুলটা ভুলটা বের করতে হয় ওকে 
उत्पादन लिखबोटी फुल छोटी মানে সাগর পারে একটা ভাষা আছে ওই ভাষাটাতে দুইটা স্মল রুম আছে দ্যাস সার্ভড অ্যাজ এ কিচেন যার মধ্যে একটা কি করা হয় কিচেন হিসেবে ব্যবহার করা হয় মনে করো তুমি সাগর পারে একটা ভাষা নিছো ওই ভাষাটাতে দুইটা রুম আছে এক রুমে তুমি থাকো আর এক রুমে হচ্ছে তোমার কি কিচেন রুম তাহলে কিচেন রুম কি কোনটা হবে যা যেটা ছোট সেটা নাকি যেটা বড় সেটা কিচেন রুম কোনটা হবে যেটা ছোট স্যার যেটা ছোটটা ছোটটা तो रूम आसे बाशा दूसरी है तुम्ही की बोल बाई स्मॉलेस ना की स्मॉलर कौन टा बोल बाई स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलेस बोला था मैंने कारण बाशा रूम कौन टा दूसरा दूसरा ये जो प्रश्न मुद्दा से ये टू स्मॉल रूम्स लिखा सा ना तब मैं दूसरा रूम में मुद्दे कंपैरेटिव हो बे सुपरलेटिव हो बे ना लेकिन रूम आईडिया सिफात सिफात जी सर मुस्तफा सर जी सर 
সমস্যা নাই না স্যার ওকে সমস্যা না থাকলে ঠিক আছে এবার আমরা চলে যাচ্ছি কন্ডিশনাল এখান থেকে একটা প্রশ্ন দিবে লিখে রাখতে পারো মানে দিবেই দিবে ঠিক আছে এখন খেয়াল করো কিভাবে দিবে কিভাবে দিবে সেটার উদাহরণ শুরুতে আছে এই যে এখানে একটা আছে তারপরে এটা হচ্ছে ডি ইউনিটের প্রশ্ন শিফট ওয়ান এটা আর এটা হচ্ছে শিফট টু দুইটা শিফটে প্রশ্ন হয়েছে গত বছর তার আগের বছর চারটা শিফটে প্রশ্ন হয়েছিল ঠিক আছে তো সেখান থেকে মনে হয় কিছু দিছি মনে হয় এদিকে এই যে কিছু প্রশ্ন এদিকে আছে এই ইউনিটের প্রশ্ন আসছে এটা বি ইউনিটে আসছে এটা বি ওয়ানে আসছিল এটা তারপর হচ্ছে সি ইউনিটেও আসছে সি ইউনিট একুশ সালেও আসছে এই যে খেয়াল করো আমি কিন্তু সবগুলো প্রমাণ এখানে জোর নির করছি এটা এখন সি ইউনিটে একুশ সালে একটা প্রশ্ন তারপরে হচ্ছে যে বি ইউনিটে বিশ সালে দুইটা প্রশ্ন এই ইউনিটে বিশ সালে একটা একুশ সালে একটা এই ইউনিটে একুশ সালে আরো একটা তারপরে বি ইউনিটে বিশ সালে আরো একটা এটা আসলে সি ইউনিট প্রশ্ন এই যে এটা 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 সি ইউনিট খুব সম্ভবত সতেরো কিন বা আঠারোর প্রশ্ন এটা হচ্ছে যে ডি ইউনিটের একুশ সালের প্রশ্ন এটাও ডি ইউনিট একুশ সালের প্রশ্ন তার মানে কন্ডিশনাল থেকে সব ইউনিটে কি আসে প্রশ্ন দিবে আমার কথা কি বুঝতে পারছো তোমরা এটা কি পড়া লাগবে নাকি পড়া লাগবে না লাগবে মানে এখান থেকে একটা আসবে পরীক্ষার হলে মানে আমি ধরে নিতে পারি এখান থেকে একটা পরীক্ষা পাবো আমি মানে একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে কমন করে দিলাম ফার্স্ট করে দিচ্ছি একটা প্রশ্ন আমার কথা বুঝে গেছে এখন তাহলে আগে আমাকে বুঝতে হবে কন্ডিশনাল কি কন্ডিশনাল কেমনে চিনবো কেমনে আনসার করবো ঠিক না ঠিক ওকে সবার আগে আমরা শিখবো থার্ড কন্ডিশন একটা পরীক্ষা বেশি দেয় কি শিখবো আগে এটা পরীক্ষায় বেশি দেয় শুধু বেশি দেয় মানে দেখবে যে বেশি থার্ড কন্ডিশন দিছে এই এই জন্য আমি ফার্স্ট আর থার্ড কন্ডিশনাল থেকে দিছি থার্ড কন্ডিশনাল কি আগে বুঝো থার্ড কন্ডিশন হচ্ছে যে এক পাশে হ্যাট থাকবে এক পাশে কি থাকবে বলো তো আবার বলো আবার বলো যে দুই মানে সেন্টেন্সের তার মধ্যে দুইটা পার্ট থাকবে দুইটা ক্লস থাকবে দুইটা কি থাকবে এক পাশে একটা ক্লস এর এক পাশে হ্যাট থাকবে মানে ফার্স্ট পারফেক্ট থাকবে কি থাকবে माइट है क्लियर दरकार আমি সহজ করে দিছি যে এক পাশে হ্যাট থাকবে সাথে পারবে থাকবে আর এক পাশে থাকবে সাথে থাকবে ঠিক আছে এখন এই হ্যাটটা বা ওই যে এই হ্যাটটা সাবজেক্টের আগেও থাকতে পারে পরেও থাকতে পারে আমার কথা কি বুঝে গেছে 
কিন্তু হ্যাড এর সাথে হ্যাড যদি থাকে সেখানে বার্ব যেটা থাকবে সেটা ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্মে থাকবে আর কুড হ্যাভ উড হ্যাভ যেখানে থাকবে সেখানেও বার্বটা কিসে থাকবে ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্মে থাকবে এখন এই হ্যাডটা বাক্যে শুরুতেও থাকতে পারে মাসখানেও থাকতে পারে আবার প্রথম অংশেও থাকতে পারে দ্বিতীয় অংশেও থাকতে পারে বুঝে গেছে আমার কথা আমার কথা কি বুঝতে পারছো আমাদের মূল কাজ হচ্ছে হ্যাড আছে কিনা হ্যাড এর সাথে বারবের ফার্স্ট পার্টিসিপল আছে কিনা আর উড হ্যাভ কুড হ্যাভ মাইট হ্যাভ আছে কিনা সেটার সাথে বারবের ফার্স্ট পার্টিসিপল আছে কিনা এই জিনিসটা যদি খুঁজে বের করতে পারি তাহলে আমার হয়ে যাবে আর আমাকে ঝামালায় পড়া লাগবে না এখন আমি যেটা করব ওই এক্সাম্পল থেকে আমরা এই জিনিসটাকে চেক করব আমি যে কথা বলছি এটা রাইট কিনা ওকে এখন খেয়াল করো এক নাম্বার প্রশ্নটা লিখে আছে যে এই যে দেখো একটা অংশ না আরেকটা অংশ আছে এখানে লিখে যে আই উড আই উড নট হ্যাভ ख्याल करो आईर पर निश्चय खुजे बैर कर खुजे <laughs> खुजेटा मैं আমি এরকম অকৃতজ্ঞ লোককে সাহায্য করতাম না এখন অপশন ডি তে বলতেছে হ্যাড আই আস্কড হিম ফর হিজ হেল্প আমি যদি তাকে তার ই প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার যদি এক পাশে থাকে আরেক পাশে থাকবে হচ্ছে যে আরেক পাশে কি থাকবে আরেক পাশে থাকবে হচ্ছে যে এই যে এখানে দেখো ইফ আ রুবি ইজ হিটেড ইট উইল টেম্পোরারিলি লস ইট फार्सिशनल रिटेड ठीक
আছে বসার কথা ছিল কি প্রতিনিয়ত কি করা লাগতো প্রতিনিয়ত এটাকে সার্ভিসিং করা লাগতো তাহলে এটা কি ফিউচারের ঘটনা না বর্তমানের ঘটনা ফিউচার এই জিনিসটাকে বলা হয় পজিটিভ বার এই যে এখানে লিখলো গেট ইট সার্ভিস আচ্ছা সঞ্জু কি বলল সঞ্জু নাকি অসুস্থ সেই জন্য ক্লাস থেকে লিভ নিল আচ্ছা বুঝছি বুঝছি একজন হচ্ছে অসুস্থ লাগতেছে আরেকজন হচ্ছে যে কারেন্ট লাগতেছে ঠিক আছে ওকে এরপর হচ্ছে যে আমরা চলে যাচ্ছি আমি ছবি দিয়ে দিব সবাইকে ছবি দেখে দেখে পড়াটা পরে আসবা আর কোন জায়গায় যদি সমস্যা থাকে নেক্সট ক্লাসে আমাকে বলবা তা আমরা সেকেন্ড কন্ডিশনালে চলে যাচ্ছি সেকেন্ড কন্ডিশনাল থেকে কোশ্চেন কি ঘটনা ঘটে আমি বলি সেকেন্ড কন্ডিশনাল হচ্ছে যে মনে করো যে ইফ এর সাথে ইফ এর সাথে কুড উড মাইট এগুলো থাকে কি থাকে বলতো ইফ এর সাথে ইফ এর সাথে এটা এক পাশে থাকে আর এক পাশেও আবার কুড উড মাইট এগুলোর সাথে বি থাকে আবার আরেক পাশে কি থাকে বলতো উড কুড মাইট এর সাথে কি থাকে বি ঠিক আছে মানে মনে করো উড বি কুড বি মাইট বি এভাবে থাকে তাহলে এক পাশে থাকে ইফ এর সাথে কুড উড মাইট আর এক পাশে থাকে যদি ওয়ার্নিং প্রদান করে কাউকে ঝড়ের ওয়ার্নিং প্রদান করে টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি গুলোকে to take step to protect their satellites তাহলে তারা তাদের স্যাটেলাইট গুলোকে প্রোটেক্ট করতে পারবে এরকম বুঝাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ইফ ওয়েদার ফোরকাস্ট এখানে হবে যে কুড প্রোভাইড ইফ ওয়েদার ফোরকাস্ট কুড প্রোভাইড ওয়ার্নিংস অফ স্ট্রং স্টর্মস অন টাইম টু টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানিস মানে বলতেছে যে এই এতটুকু আগে পড়া এতটুকু If weather forecast, weather forecast starts, like, if weather forecast starts, 
মানে যারা আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয় আর কি তারা তাদের কথা বলতেছে ইফ ওয়েদার ফোরকাস্টার কুড প্রোভাইড ওয়ার্নিং অফ স্ট্রং অন টাইম যদি যথা সময়ে ওয়েদার ফোরকাস্টরা ফোরকাস্টার যারা তারা যদি যথা সময়ে ঝড়ের পূর্বাভাস দিতে পারে তাহলে এই এখান থেকে পরের অংশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি গুলো সক্ষম হবে উডবিয়া বলে যে উডবিয়া বল টু টেক স্টেপ ব্যবস্থা নিতে টু প্রোটেক্ট দেয়ার স্যাটেলাইট তাদের স্যাটেলাইট গুলো রক্ষা করার জন্য বুঝে গেছে মানে আবহাওয়াবিদ যারা ফোরকাস্ট দেয় তারা যদি ঝড়ের পূর্বাভাস যথাসময় দেয় তাহলে টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি গুলো তাদের স্যাটেলাইট গুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য যথাসময় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এই কথা বুঝাচ্ছি এখানে এই জন্য তোমাদেরকে অর্থের পাশাপাশি অর্থ গুলো বুঝতে হবে সেই সাথে এটা কোন কন্ডিশনাল পড়তেছে এবং কন্ডিশনাল স্ট্রাকচার গুলো বুঝে নিতে হবে তো তোমরা আমার এই ভিডিওটার রেকর্ড আছে বা আমি যা বলছি তা খাতা মধ্যে নোট করে ফেলবা যে আমি বলছি থার্ড কন্ডিশনালে হ্যাড থাকে এক পাশে আর এক পাশে উড হ্যাপ মাইট হ্যাপ উড হ্যাপ থাকে এক পাশে থাকে হ্যাড এর সাথে বিধিরি আর এক পাশে উড হ্যাপ মাইট হ্যাপ উড হ্যাপ এর সাথে বিধিরি ফার্স্ট কন্ডিশনালে বলছি যে ই প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার সেকেন্ড কন্ডিশনালে বলছি এক পাশে উড উড মাইট থাকবে ইফ এর সাথে ই প্লাস উড উড মাইট আর এক পাশে থাকবে উড উড মাইট উড মাইট প্লাস বি বি হ্যাঁ जा कारण प्रश्न देखे बुझा जा परशुदिन जी बेर रुटीन कर सोमवार शनिवार क्लस शनि सोम शनि सोम बुधवार क्लस हार सम्भवन बेसिमु तुम्हारे असुस्थ কি সমস্যা স্যার জ্বর আসছে কি বলো 
সত্যি কথা বলতেছো না মিথ্যা বলতেছো সঞ্জু তোমার কি আর কোন সমস্যা আছে কোথাও ভিডিও একবার না বুঝলে দুইবার দেখবা আর বইতে একবার না বুঝলে পাঁচবার পড়বা ঠিক আছে গতকালকে না দেখলাম কত নাম্বার পেজে আছে দাঁড়াও দাঁড়াও আমি দেখি গতকালকে তো দেখাইলাম আমার আজকে কোন দিয়ে গেল শেষটা কত লেখা আছে মনে হয়ন পরবর্তীতে বাদ দিতে হয়েছে বুঝে গেছে কিন্তু ওই যে তোমার মেন বই যেটা ওটাতে আছে আচ্ছা আমি তোমাকে তো ইয়া দিয়ে দিছি না ছবি ফাটাচ্ছি না এটা এগুলোর তো তাহলে আর সমস্যা কি না থাকলে ছবি থেকে পড়বা আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তাহলে আমি রেখে দিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ